大家早安，我是白老师。大家好，我现在呢，人就在仙台这个地方啊，是我经过超多次，但是一直都没有走出过车站的地方。这一次终于有机会来这里晃晃了。不过其实这次停留的时间也非常非常的短，大概可能只有半天吧。半天的仙台之旅呢？能够去到哪些地方呢？今天就这个影片来告诉大家啦。呀，天气超好的，录影情呢。说到仙台，不知道大家脑海中马上浮现的会是什么呢？来，给大家五秒钟的时间作答。对单体来说，仙台就等于伊达正宗、牛舌与日本三井。所以这次短暂的国际仙台，虽然时间非常的短，但单体还是好好规划了一下时间与交通，打算在这个有限的时限内。把心目中的仙台走过一轮，应该这样子走，差不多。Okay. 今天的第一站来到的是距离车站不远的仙台城基，地铁大约是三站的距离吧。不过让丹提没想到的是，地铁站走出来还只是在这个仙台城基的正下方，要到本丸处觐见伊达正中宫。看来还有颇长的一段上坡路要走，这对背着三十几公斤行李的人来说，嗯，应该算是个噩耗吧。仙台城是我们帅气的奥羽独眼龙伊达正宗于江户初期庆长年间所开始修筑，一直到废城令为止，约有两百七十年的光阴。一直都是奥羽伊达氏的居城。仙台城位处海拔一百三十公尺的高处，本丸处拥有良好的展望视野，东边及南边均为断崖天险，易守难攻，是伊达正中所构思出来的理想要塞，也被誉为当时最难攻克的城池。不过，为了避免，将军德川家康的猜疑与表示服从之心，特别不建造天守阁，这也算是该城非常特殊的一个象征。但很可惜的是，仙台城在一八七一年间，因为明治初期的废藩置县政策，在大日本帝国的陆军东北政台进驻设营之后。城中的石材及木材都被挪为建设兵营之用，由伊达正中所创立的一代名城，也在此时正式的走入历史，成为了如今我们所见的城基。近代之后，由于仙台城城区的土地产权复杂，其中东北大学与宫城县护国神社就各自作用了很大一部分，所以从三芝湾往上走，一路上有博物馆。东北大学的小区与植物园，还有本丸处的护国神社，这种多元性的交错，我想应该是正中宫当时所完全预想不到的吧。在仙台城的最后任务，就是丹提一直在想象中的，跟着伊达正中宫站在本丸之前，俯瞰整个麾下林地。不过，就在越来越靠近那展望的极佳视野时，猛地一看，啊，悲剧啦！正中宫，您您去哪啦？<笑>看向四四方方的音架，看来是进场维修了吧？维修原因也很清楚的标示在雕像的下方，原来是因为今年三月间福岛县的地震。让正中宫的马有点狡猾，嗯，我看这个斜度，真的也只能暂时见不得人了。好吧，看来丹提只好作为正中宫的眼睛，来帮他好好欣赏一下自己昔日的领地吧
仙台车站。那在仙台车站里面呢，有一条牛舌通。那这条牛舌通呢，基本上那几间有名的牛舌店都在里面，所以我们家就过去看看是哪一间吧。原则上，我觉得应该不会差太多了，这条排队人潮比较。没有那么多的，不然我会在现在只有半天。说实在还蛮赶的，而且没有车，好方便啊！好想要台车哦。贺家峰。背着三十几公斤，进建完仙台城，单体着实也是饿了。中午该吃些什么好呢？当然，选择就是仙台闻名日本汽车牛舌。在仙台的牛舌定时，其组成一定是可以选择厚切或者是薄切的牛舌、麦饭、腌菜以及牛尾汤。嗯，大家是不会好奇为什么是牛舌与牛尾的组合呢？其实渊源是可以追溯到二战结束不久，因为当时的美军驻扎于仙台，而美国人嘛就爱吃牛肉，但他们又不吃内脏及尾巴。那时有位名为佐野启次郎的日本人。心中觉得这些边角料啊，在那个物资匮乏的年代，就这么直接丢弃，真的太可惜了。何不拿来入菜呢？老实说，今天是丹提到达仙台的第二天，所以在昨天的晚餐呢、啊，就已经迫不及待的尝了名店利久的厚切牛舌。那个赤家留香的口感，厚切弹牙的爽劲，让丹提回到饭店之后。还是回味无穷，所以为了再来一顿牛舌套餐，就有了今天这支影片啦。没错，影片就是为了牛舌而拍，另外两个行程根本就是硬挤出来的。那今天我们来到的是另一间名店喜柱，由于已经吃过厚切了，这次就想来尝尝看薄切的口感，因为这两天单提点的都是盐烤口味。所以在口味层次上，嗯，基本是一致的。Q 弹的口感，我也觉得差不多。不过后切的真的就是多了股爽劲。所以如果是第一次想来体验仙台牛舌风情的，单体还是推荐大家多付点银蛋，点上后切吧。而整个牛舌套餐当中，其实最让单体惊艳的，反而是牛尾汤。从来就没有想过牛尾能入汤。而且是肉多汤鲜，风味绝佳，真的是大大惊奇了一番，也不得不佩服日本人对于食物的创造力呢。那来仙台呢，你要喝喝仙台名物了。刚好吃完牛舌，喝茶，真的几个。仙台名物呢，就是这个芝达雪糕，它其实呢就是芝豆奶昔，芝豆，豆嘛。它这个呢真的蛮好喝的，那通常一般人对它的第一个评一定是浓厚，就是你喝起来那个口感。非常的厚实，甜，然后有一点毛豆香，但是又不会觉得太腻。来仙台一定要买，吃完牛舌之后，真大仙仙台必备品现在出发，大概要搭四十分钟左右的车。那我们现在呢，就来到了这个日本三级之一的松岛海岸。那同时呢，也是世界最美海岸的这个票选群组里面的其中一员。那在我后面就是啦。
日本宫城县松岛湾，湾内大大小小总共有两百六十座岛屿。这些岛屿是因为古代的地壳变动、地层下陷后，受到海水不同程度的侵蚀，再补上日晒雨淋，今年累月之下，就形成了现今的模样。又因为此区域岛屿上有着许多日本黑松及红松，所以后来就统称为松岛。松岛海岸的观光方式大概可以分作海线与山线。所谓海线，顾名思义就是乘坐湾内形形色色的观光船出海，从海上一睹这些岛屿的特殊风采。而山线呢，则是沿着海岸通。也就是车站一出来的道路，绕着海湾步行，沿途可以探访古迹，吃吃这里的牡蛎名产，探险几座可以登岛的较大岛屿。虽然单提是很想说了，小朋友才做选择嘛，但实在，所以就选择了以步行的方式来感受一下松岛海湾。沿着岸边前进不久，就可以到达附近的重要文化财五大堂。而联络这座岛屿陆地的，则是松岛海湾三座著名的朱红木桥之一——空隙桥。嗯、在松岛，总共有三座著名的朱红木桥。这三座桥分别为连接胸岛的渡月桥、连接浦岛的浮浦桥，以及这座连接五大堂的空隙桥。三座桥梁各自代表了断恶缘、邂逅及结缘之意。据说，如果按照渡月、浮浦、空隙的顺序，一一走完三座桥梁，最后再到圆通寺参拜结缘观音，就能够缔结良缘。可惜的是，当日丹提不知道熊岛及渡月桥到底在哪，也因为贪财而没有踏上浮浦桥。仅仅在脑袋空空的情况下，走完了代表结缘的空隙桥，不知道这样会不会有结缘的效果呢？过去那个桥竟然是要钱的，通行料的话，大人两百块，小孩一百块，推荐景点。不行，我已经因为吃牛舌吃到脖颈啊，我们就退而求其次，走这边拍拍他的画面吧，省钱先台。沿着海岸线，远处日暮逐渐西垂。据说在松岛海岸，无论是日出、日暮，又或是月色，都有着各自的独特风采。著名的排剧大师松尾芭蕉，在他的著作《奥之细道》当中，便描写了月光倒映在松岛海岸上的迷人景致，并留下了“无论是谁见到松岛，都会词穷吧”。很可惜，今天呢没有能好好的走走探索一下，那就算开了个头了，至少也收集了个山景嘛。之后呢，有机会再好好来这附近走走逛逛，甚至是可以搭上这个游览船哦，去这些小岛当中穿梭一下。好啦，那我们今天这个仙台半日游影片呢，也差不多就要到这边结束了。半天，我们就直接看完了仙台三个最有名的东西。伊达正宗牛舌，跟这个日本三景的松岛，那等等呢，我就要准备回北海道了。那这次回北海道的交通方式呢
稍微有一点特别，选择了呃比较不一样的方式回去。我们就下个礼拜，下周再见了。我是北岛知识丹地，拜拜。会员宣传时间，点选订阅旁边的加入按钮，就能知道单体会员都在必下面吗？无论你是喜欢我拍摄的图片，或者是单纯想成为干爹，请喝咖啡，都欢迎点下眼前的按钮，放心，绝对不会爆炸，也会获得单体满满的感谢。